మన సౌర కుటుంబంలోనే సూర్యుని నుండి దూరంగా ఒక రహస్యమైన ప్రాంతం ఉంది ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాటి గురించి కొంత మాత్రమే తెలుసు ఆ ప్రాంతమే సౌర కుటుంబం యొక్క మూడవ జోన్ కైపర్ బెల్ట్ అందులోని ఒక కొత్త ప్రపంచం గురించి ఎన్నో కొత్త సమాచారాలు న్యూ హొరైజన్ రెండు వేల పదిహేనులో తెలియచేసింది ఆ ప్రపంచమే ప్లూటో ప్లూటోని కింగ్ ఆఫ్ ది కైపర్ బెల్ట్ అని అంటారు ప్లూటో మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని నుండి అత్యంత దూరంలో ఉన్న కైపర్ బెల్ట్ లో ఉండే ఒక డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ అంటే మరుగుజ్జు గ్రహం పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ప్లూటోని అమెరికన్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్త అయిన క్లైట్ టాంబాక్ కనుగొన్నారు ప్లూటో సూర్యుని నుండి ముప్పై తొమ్మిది ఆస్ట్రానామికల్ యూనిట్ దూరంలో ఉంది ఒక ఆస్ట్రానామికల్ యూనిట్ అంటే భూమి నుండి సూర్యునికి మధ్య ఉన్న దూరం అదే నూట నలభై తొమ్మిది మిలియన్ కిలోమీటర్లు విశ్వంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించేది కాంతి సూర్యుని కాంతి ప్లూటోని చేరడానికి ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది అదే కాంతి మన భూమిని చేరడానికి ఎనిమిది నిమిషాలు పడుతుంది ఇంత దూరంలో ఉన్న ప్లూటోకి స్పేస్ ప్రోప్స్ ని పంపించాలి అంటే చాలా కష్టం ఇంతవరకు ప్లూటో దగ్గరగా వెళ్లిన ఒకే ఒక్క స్పేస్ ప్రోప్ న్యూ హొరైజన్ న్యూ హొరైజన్ గురించి ఈ వీడియోలో ఎన్నో విషయాలు మీకు చెప్తాను సో లెట్స్ బిగిన్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి ఇప్పుడు చేయండి న్యూ హొరైజన్ అనేది ఒక ఇంటర్ ప్లానెటరీ స్పేస్ ప్రోప్ అంటే వేరువేరు గ్రహాలకు వెళ్లే ఒక రోబోటిక్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ న్యూ హొరైజన్ ని లాంచ్ చేసింది నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాసా నాసా యొక్క ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ అయిన న్యూ ఫ్రంటియర్స్ ప్రోగ్రామ్ లో న్యూ హొరైజన్ మొదటిది న్యూ హొరైజన్ ని నాసా జనవరి పంతొమ్మిది రెండు వేల ఆరున లాంచ్ చేసింది దీని యొక్క మెయిన్ ఏమ్ ప్లూటోని కైపర్ బెట్ లో ఉన్న వాటిని స్టడీ చేయడం ఇప్పటి వరకు మన సౌర కుటుంబంలో అంతులేని దూరాలకి వెళ్లిన వాటిలో ఈ న్యూ హొరైజన్ ప్రోప్ ఒకటి కేప్ కెనావెరల్ లాంచ్ సైట్ నుండి న్యూ హొరైజన్ ని రెండు వేల ఆరులో లాంచ్ చేశారు దీని యొక్క బరువు నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కిలోగ్రామ్స్ ఈ న్యూ హొరైజన్ ని లాంచ్ చేయడానికి అట్లాస్ ఫైవ్ రాకెట్ ని యూజ్ చేశారు ఈ రాకెట్ యొక్క వేగం ఒక సెకండ్ కి పదహారు పాయింట్ రెండు మూడు కిలోమీటర్లు ఇంత వేగంతో ప్రయాణించే న్యూ హొరైజన్ మూన్ని చేరడానికి కేవలం ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది న్యూ హొరైజన్ ప్లూటోని చేరడానికి చాలా సంవత్సరాల కాలం పట్టింది రెండు వేల ఒకటిలో నాసా న్యూ హొరైజన్ మిషన్ ని ఒప్పుకుంది రెండు వేల ఆరులో న్యూ హొరైజన్ ని లాంచ్ చేసింది రెండు వేల ఏడులో న్యూ హొరైజన్ జూపిటర్ ని చేరుకుంది రెండు వేల పదిహేనులో న్యూ హొరైజన్ ప్లూటోని చేరుకుంది ది జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ న్యూ హొరైజన్ ని తయారు చేసింది అలన్ స్టెన్ అనే అమెరికన్ ఇంజనీర్ మరియు ప్లానెటరీ సైంటిస్ట్ న్యూ హొరైజన్ కి ప్రధాన పరిశోధకుడుగా ఉన్నారు న్యూ హొరైజన్ యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యం ప్లూటో గురించి తెలుసుకోవడం దీనిలో మొత్తం ఏడు పరికరాలు ఉన్నాయి ఆర్ఏఎల్పిహెచ్ విజిబుల్ మరియు ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్స్ ని ఉపయోగించి ఫొటోస్ తీస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రంగు ఉష్ణోగ్రతలు తెలుపుతుంది ఏఎల్ఐసి యూవీ లైట్ ని ఉపయోగించి ఫొటోస్ తీస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాతావరణాన్ని తెలుపుతుంది ఆర్ఈఎక్స్ రేడియో సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాతావరణం ఏ వాయువులతో ఉంది మరియు వాతావరణం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను తెలుపుతుంది ఎల్వో ఆర్ఆర్ఐ లాంగ్ రేంజ్ రికనైసెన్స్ ఇమేజ్ ఇది టెలిస్కోప్ ని కలిగి ఉంటుంది దూరంగా ఉండే వాటిని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఎక్కువ రెజల్యూషన్ లో జియోలాజికల్ డేటాని క్యాప్చర్ చేస్తుంది ఎస్డబ్ల్యూఏపి సోలార్ విండ్ ఎరౌండ్ ప్లూటో సోలార్ విండ్ వల్ల ప్లూటో యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ని కోల్పోవడాన్ని సోలార్ విండ్ వల్ల ప్లూటోలో ఎటువంటి చర్యలు జరుగుతున్నాయని తెలుపుతుంది పిఈపిఎస్ఎస్ఐ ప్లూటో ఎనర్జెటిక్ పార్టికల్ స్పెక్ట్రోమీటర్ సైన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్లూటో నుండి బయటకు వెళ్లే వాతావరణంలో ఏ వాయువులు ఉన్నాయో అవి ఎంత శాతం ఉన్నాయో తెలుపుతుంది లాస్ట్ గా ఎస్డిసి స్టూడెంట్ డస్ట్ కౌంటర్ ఈ పరికరాన్ని విద్యార్థులు తయారు చేసి ఆపరేట్ చేస్తారు న్యూ హొరైజన్ మీద అంతరిక్షంలో ఉన్న డస్ట్ ఎంత శాతం పడుతుంది అనే దాన్ని కొలుస్తారు న్యూ హొరైజన్ ని లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టింది తన ప్రయాణంలో కొన్ని ప్రపంచాల గురించి కొత్త విషయాలు మానవాళికి అందించింది న్యూ హొరైజన్ లాంచ్ చేశాక మొట్టమొదట ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ లోని ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్యాప్చర్ చేసింది ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అనేది మార్స్ కి జూపిటర్ కి మధ్య ఉండే ఒక రీజన్ న్యూ హొరైజన్ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ లోని వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఏపిఎల్ అనే ఆస్ట్రాయిడ్ నుండి ఒక లక్ష రెండు వేల కిలోమీటర్ దూరంలో ప్రయాణించింది వన్ త్రీ టూ ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఏపిఎల్ అనే ఆస్ట్రాయిడ్ రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్ సైజు ఉంటుంది ఇదే న్యూ హొరైజన్ చేరుకున్న మొట్టమొదటి ఆబ్జెక్ట్ 
ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ తర్వాత న్యూ హొరైజన్ చేరుకున్న ఒక కొత్త అందమైన ప్రపంచం జూపిటర్ తెలుగులో బృహస్పతి అంటారు మరియు గురుగ్రహం అని కూడా అంటారు జూపిటర్ మన సౌర కుటుంబంలోనే అతిపెద్ద గ్రహం ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఎయిట్స్ జూపిటర్ లో ఫిట్ చేయవచ్చు అంత పెద్దది జూపిటర్ రెండు వేల ఏడులో న్యూ హొరైజన్ జూపిటర్ ని చేరుకుంది న్యూ హొరైజన్ ప్రో జూపిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మెయిన్ రీజన్ జూపిటర్ యొక్క గుర్తువాకర్షణ ఉపయోగించి స్పేస్ ప్రోప్ యొక్క స్పీడ్ ని పెంచుకోవటం న్యూ హొరైజన్ ప్రో జూపిటర్ యొక్క గుర్తువాకర్షణ ఉపయోగించి తన స్పీడ్ ని ఒక గంటకి పద్నాలుగు వేల కిలోమీటర్లకి పెంచింది ఇలా పెంచడం వల్ల న్యూ హొరైజన్ పులూటో ని చేరే ప్రయాణంలో మూడు సంవత్సరాల కాలపరిమితిని తగ్గించింది న్యూ హొరైజన్ జూపిటర్ యొక్క ఎన్నో ఇమేజెస్ ని భూమికి పంపింది శాస్త్రవేత్తలు ఆ ఇమేజ్ సహాయంతో జూపిటర్ పైన ఉన్న గ్యాసెస్ క్లౌడ్స్ గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నారు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఏడున న్యూ హొరైజన్ జూపిటర్ కి దగ్గరగా వెళ్ళింది ఈ ఫోటో న్యూ హొరైజన్ తీసిన ఎన్నో ఇమేజెస్ ని కలిపితే వచ్చిన అవుట్పుట్ ఈ ఇమేజ్ సహాయంతో జూపిటర్ క్లౌడ్స్ గురించి శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకుంటున్నారు జూపిటర్ యొక్క మూన్స్ ని దూరం నుండి న్యూ హొరైజన్ ఎల్వో ఆర్ ఆర్ ఐ ని ఉపయోగించి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజెస్ తీసింది ఈ గ్రహం యొక్క మూన్ అయిన ఎక్కువ అగ్ని పర్వతాలు కలిగి ఉన్న అయోని రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్ దూరం నుండి న్యూ హొరైజన్ ఫోటో తీసింది అగ్ని పర్వతం నుండి వచ్చిన డస్ట్ అయో యొక్క లైట్ సైడ్ నుండి డార్క్ సైడ్ కి పడటం ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తుంది జూపిటర్ మూన్స్ లోనే అతిపెద్ద మూన్ అయిన గ్యానమిడ్ ని మూడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్ దూరం నుండి క్యాప్చర్ చేసింది గ్యానమిడ్ యొక్క నల్లటి ఉపరితలాన్ని మరియు ఆస్ట్రాయిడ్స్ డీ కొట్టడం వల్ల పడిన క్రేటర్స్ ని న్యూ హొరైజన్ క్యాప్చర్ చేసింది జూపిటర్ యొక్క ఐస్ ప్రపంచమైన యూరోపాని మూడు పాయింట్ ఒకటి మిలియన్ కిలోమీటర్ దూరం నుంచి న్యూ హొరైజన్ క్యాప్చర్ చేసింది యూరోపా ఉపరితలం కింద వంద కిలోమీటర్ల లోతులో సముద్రాలు ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు జూపిటర్ యొక్క ప్రధాన మూన్స్ లో చివరిగా ఉన్న కెలిస్టోని నాలుగు పాయింట్ రెండు మిలియన్ కిలోమీటర్ దూరం నుండి క్యాప్చర్ చేసింది ఈ మూన్ సౌర కుటుంబంలోనే ఎక్కువ క్రేటర్స్ కలిగి ఉన్న మూన్ జూపిటర్ తర్వాత న్యూ హొరైజన్ యొక్క తర్వాతి గమ్యం ప్లూటో ప్లూటో మన భూమి నుండి నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది జూపిటర్ కి ప్లూటో కి మధ్య చాలా దూరం ఉండడం వల్ల న్యూ హొరైజన్ యొక్క ఎనర్జీని సేవ్ చేయడానికి ప్రోబ్ ని హైబర్నేషన్ మోడ్ లో ఉంచారు హైబర్నేషన్ అంటే దీర్ఘకాలిక నిద్ర దీనివల్ల ఎనర్జీ ఎక్కువ లాస్ అవ్వదు ఏడు పాయింట్ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత డిసెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగులో న్యూ హొరైజన్ హైబర్నేషన్ మోడ్ నుండి బయటకు వచ్చింది హైబర్నేషన్ మోడ్ నుండి బయటకు వచ్చేసరికి న్యూ హొరైజన్ ప్లూటో ని చేరుకుంది ప్లూటో యొక్క ఎన్నో అద్భుతమైన ఇమేజెస్ ని భూమికి పంపింది న్యూ హొరైజన్ ప్రో ప్లూటో ని చేరుకోక ముందు వరకు మనకి తెలిసిన ప్లూటో ఇమేజ్ ఇది హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ తో తీసిన ఇమేజ్ జూలై రెండు వేల పదిహేనున న్యూ హొరైజన్ ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం నుండి ప్లూటో ని తీసిన ఇమేజ్ ఇది ప్లూటో యొక్క అతిపెద్ద మోన్ చారోన్ చారోన్ ఎంత పెద్దది అంటే చారోన్ ప్లూటో చుట్టూ తిరగదు చారోన్ యొక్క సైజు వల్ల చారోన్ ప్లూటో మధ్య బ్యారీ సెంటర్ ప్లూటో బయట ఉంటుంది సో ప్లూటో ప్లూటో యొక్క మూన్ రెండు బ్యారీ సెంటర్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి మిగిలిన ప్లూటో మూన్స్ చాలా చిన్నవి అవి అన్ని కొన్ని కిలోమీటర్ సైజ్ మాత్రమే ఉంటాయి ప్లూటో మీద అందమైన ఒక ఫీచర్ ఉంది అదే హాట్ షేప్ లో ఉన్న ఉపరితలం ఈ షేప్ ని స్పాట్నిక్ పనీషియా అని పిలుస్తారు ఈ సర్ఫేస్ అంతా చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది కారణం ఇది ఒక ఐస్ ప్లేన్ ప్లూటో యొక్క తొంభై ఎనిమిది శాతం ఉపరితలం నైట్రోజన్ ఐస్ కలిగి ఉంటుంది ఈ డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత మైనస్ టూ ట్వంటీ నైన్ డిగ్రీస్ ఇంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉండడం వల్ల వాటర్ ఐస్ రూపంలో ఉంటుంది హాట్ షేప్ ప్లేన్ పక్కనే ఉన్న పర్వతాలు అన్ని వాటర్ ఐస్ తో ఏర్పడ్డాయి సైడ్ వ్యూ నుండి ఈ పర్వతాలు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి డార్క్ రెడ్ కలర్ ని చలినట్లు ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని కథూలు మాక్యులా అని పిలుస్తారు న్యూ హొరైజన్ ద్వారా ప్లూటో మీద వాతావరణం ఉంది అని తెలుసుకున్నాము ఇలా ఎన్నో విషయాలని న్యూ హొరైజన్ ప్లూటో గురించి తెలియచేసింది ప్లూటో తర్వాత న్యూ హొరైజన్ చేరుకున్న కొత్త ప్రపంచం ఇంతవరకు ఎక్కువ ఎవరికీ తెలియని ప్రపంచం కైపర్ బెల్ట్ లోని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎంయూ సిక్స్టీ నైన్ దీనికి మరొక పేరు అల్టిమా తూలే కైపర్ బెల్ట్ అనేది ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ లాంటి ఒక ప్రాంతం ఎన్నో లక్షల ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాయి జనవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ న్యూ హొరైజన్ అల్టిమా తూలేని చేరుకుంది అల్టిమా తూలే మన భూమి నుండి ఆరు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది
తన ప్రయాణాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తుంది రెండు వేల ముప్పై వరకు న్యూ హొరైజన్ వర్క్ అవుతుంది అని నాసా అనౌన్స్ చేసింది సౌర కుటుంబంలోని వాటినే కాక సౌర కుటుంబం బయట ఉన్న ప్రాంతాన్ని గురించి కూడా న్యూ హొరైజన్ తెలుపుతుంది అని నాసా చెప్పింది సౌర కుటుంబం నుండి బయటకు వెళ్లిన ప్రోప్స్ లో ఒకటిగా న్యూ హొరైజన్ చేరబోతుంది న్యూ హొరైజన్ గురించి నేను చెప్పిన విషయాలు మీకు అర్థం అయ్యాయి అని మరియు మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను దయచేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కి షేర్ చేయండి మన శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న ఎన్నో గొప్ప విషయాలలో ఇది ఒకటి దీని గురించి అందరికీ తెలియడం చాలా ముఖ్యం ఇలాంటి ఎన్నో విలువైన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఆలోచనలు సలహాలు కామెంట్ చేయండి నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ స్టే హ్యాపీ కీప్ లెర్నింగ్